welcome back students in this video lecture we discuss the characteristic of the organizers or inductors in the previous lecture we discuss the embryonic inductions in embryonic induction we discuss three terms organizer evocator and responder tissue or also known as competent cells and organizer also known as inductor cells in this video lecture we discuss the characteristic of the organizer or inductors the first characteristic of organizer it has ability and capacity for self differentiation and self organization to organization ke paas एबिलिटी होती है कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप डिफ्रेंशिएट हो सके और अपने आप क्या कर सके ऑर्गेनाइजेशन कर सके ठीक है उसको दूसरी सेल से कोई भी इंडक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ठीक है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इट हैज कैपेसिटी टू इंड्यूज चेंज विद इन दी सेल्स एंड इन सराउंडिंग सेल देर फोर फॉर्म एक्टोडरमल न्यूरल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म तो इसके पास कैपेसिटी होती है इंड्यूस करने की चेंजेज लाने की विद इन सेल्स खुद की सेल्स के अंदर भी चेंजेज ला सकता है इस वजह से हम क्या करते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कह रहे थे इसके अलावा उसके जो सराउंडिंग वाली जो सेल्स है उसके नाइजबोर वाली जो सेल्स है उनके अंदर भी क्या ला सकता है वो चेंजेज ला सकता है इंड्यूज कर सकता है उसको अलग फेट के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होने के लिए जैसे जो एक्टोड्रम की फॉर्मेशन होती है न्यूरल ट्यूब की जो फॉर्मेशन होती है वो किसके कारण होती है इंडक्शन के कारण होती है एम्ब्रोनिक इंडक्शन के कारण होती है ठीक है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजर का इफ टू ऑर्गेनाइजर आर प्रजेंट नॉर्मली वन ऑर्गेनाइजर डज नॉट इंटरफेयर इन द एक्टिविटी ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजर अगर एम्ब्रो के अंदर दो ऑर्गेनाइजर प्रजेंट है नियरली प्रजेंट है तो एक ऑर्गेनाइजर दूसरे ऑर्गेनाइजर की एक्टिविटी पे कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा ठीक है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है द सराउंडिंग सेल्स चेंज बाय द ऑर्गेनाइजर मे एक्ट एज ए सेकेंडरी इंडक्टर और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर जैसे कोई भी एक सेल्स थी उसने क्या किया इंड्यूस किया किसी दूसरी सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिस्पॉन्स करने के लिए तो जो अब जो रिस्पोंडर सेल्स थी हमारी वो रिस्पोंडर सेल्स दोबारा से क्या करेगी वो भी क्या कर सकती है दूसरी सेल्स को क्या कर सकते हैं इंड्यूस कर सकती है केमिकल सिग्नल्स सिक्रिएट करके तो उसको हम क्या कहेंगे सेकेंडरी इंडक्टर सेल्स और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर बिकॉज इनका भी जो डिफ्रेंशिएशन हुआ पहले जो हमारे प्राइमरी इंडोसर्स है उनके कारण हुआ है और जो थर्ड जो सेल्स हमारी फॉर्म हो रही है वो किसके कारण फॉर्म हो रही है हमारी सेकेंडरी सेल्स के कारण फॉर्म हो रही है इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर और सेकेंडरी इंडक्शन ठीक है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर डिटरमाइन द फीचर्स ऑफ द एग्जिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्टिब्रेट एम्रो जो हमारा जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है जो हमारा जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर था वो क्या करता है डिटरमाइन करता है फीचर्स ऑफ एग्जिएशन एग्जिएशन का मतलब होता है उसके अंदर पोलरिटी डेवलप करना एक्सिस डेवलप करना मैंने पहले भी डिस्कस किया है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर तीन पोलरिटी होती है एंटीरियर टू पोस्टर जैसे कोई भी एग है या एम्रो है उसके अंदर तीन पोलरिटी होती है या तो एंटीरियर पार्ट होगा उसका या फिर क्या होगा उसका पोस्टियर पार्ट प्रजेंट होगा डोर्सल पार्ट प्रजेंट होगा या फिर उसका वेंट्रल पार्ट प्रजेंट होगा राइट साइड होगी या लेफ्ट साइड होगी किसी भी एम्ब्रो के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर तीन पोलरिटी होती है तीन एक्सिस हो सकते हैं तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या करता है डिटरमाइन करता है फीचर्स ऑफ एग्जिएशन को सो इट मे बी सेट डेट द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर डायरेक्ट कन्वर्ट ऑफ द लेट ब्लास्टुला इन टू दी एग्जिएटेड गैस्ट्रल कंडीशन तो हमारा जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स है जो हमारा ब्लास्टुला चेंज हो रहा है गैस्ट्रुला के अंदर वो कैसे होगा हमारा एग्जिएटेड होगा उसके अंदर पोलरिटी पहले से डिटरमाइन होगी और वो पोलरिटी डिटरमाइन कौन करवा रहा है हमारा प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इंडक्शन काज बाय द ऑर्गेनाइजर इज ए लूप लाइक प्रोसेस इट मे बी यूटिलाइज एज एक्टिविटी सेंटर चेंज इन दी सराउंडिंग सेल्स जो इंडक्शन काज हो रहा है ऑर्गेनाइजर के अंदर वो एक लूप लाइक प्रोसेस है ठीक है जिसके अंदर क्या होता है एक जो हमारी जैसे जो प्राइमरी जो इंडक्शन था उसने केमिकल सिग्नल सिक्रिएट किए तो हमारा ये क्या करता है लूप का काम करता है ठीक है ये एक्टिविटी सेंटर है कि मतलब दूसरी सेल्स का फेट क्या होगा किसमें डिफ्रेंशिएटेड होगी वो कौन रेगुलेट कर रहा है हमारा 
प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कर रहा है इंडक्शन करवा रहा है तो ये क्या हमारा एक्टिविटी सेंटर्स है जो क्या करता है अपने जो सराउंडिंग सेल्स है उसके अंदर चेंजेस काज करता है ठीक है दीज ऑल अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी ऑर्गेनाइजर थैंक यू